ቁራ ማይል ይነው ታዲካችን ምናልባት ያንድ ብሄር መሪ ሌላ ብሄር ከጨቆ ነው በላይ የራሱን ብሄር ረግጦ ዘስቷል አሁን እኛ ተኮርን ያለ ነውኛ ያንድ ብሄር መሪ የሌላውን ብሄር ማህበረሰብ እንዴት እንዳጠቃው እንዳስቸገረው በመተረክ ላይ ነው ትኩረታችንን በጣም ያሰፋ ነው ዋናው ችግራችን እንደው በጣም ፍጹማዊ የሆነ ስርዓት እንዲኖር እንፈልጋለን ከዚህ በፊት ደግሞ እንደው ያልተሳሳትንም አርገን ራሳችንን እንቆጥራለን በየትኛውም ክፍለ ዘመን አሁን እኛ ያለንበትንም ተጨባጭ ሁኔታ ነገ ብርሃን ሊመጣ ይችላል ግን ተሐድሶ ያስፈልጋናል ተሐድሶ ያስፈልጋዋል የታሪክ ተሐድሶ ያስፈልጋናል የባህል ተሐድሶ ያስፈልጋናል ያስተሳሰብ ተሐድሶ ያስፈልጋናል ይሄን ደግሞ ለፖለቲከኞች ብቻ ምን ተሆነ ነገር አይደለም ዶክተር ኢድሪስ ሙሐመድ ይባላል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፊሎሎጂ ዲፓርትመንት ባልደረባ ነኝ በሀገራችን ታሪክ ውስጥ እጅ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጣቸው የአስሃማ ኢብን አብጀር ተብለው በአረበኛው አጣራር የሚታወቁና በሀገራችን ነጃሺ ንጉስ ነጃሺ ተብለው የሚታወቁት ንጉስ የነብዩ ሙሐመድ ዘመን የነበሩ ውቅሮ አካባቢ የነበሩ ንጉስ ናቸው እና ይህ ንጉስ በስልምና ታሪክ ውስጥ ታላቅ ቦታ ያላቸው ከፍተኛ ቦታ የሚሰጣቸው ንጉስ ነበሩና ለስልምና ሃይማኖት እድገትም ከፍተኛ ሚና እንደተጫወቱ ይታወቃል እሳቸው ይመሩት የነበረው ኢትዮጵያ በወቅቱ የክርስቲና እምነት የሚከተል አገር እንደመሆኑ የእስልምናን እምነት የሚከተሉ ሰዎች አሀገራቸው በሚመጡበት ወቅት በዘር አይገናኙ በሃይማኖትም አይገናኙ በመሰረቱ ቢያንስ በወቅቱ የነበረው ማህበረሰብ አክሱም አካባቢ በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረው ማህበረሰብ ከእስልምና ጋር ተውቂ ነው ና የስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎች ከመካ ተነስተው ወደሳቸው ሀገር ሲመጡ ሳቸው ያስተናገዱበት አግባብ አሁን ላለነውበት ዘመን እንደ ትልቅ አርአያ የሚቆጠር በመሆኑ የነጃሽ መንገድ አሁንም ሊታወስ ይገባል የዘር ልዩነት ሳይበቀራቸው የቋንቋ ልዩነት ሳይበግራቸው የሃይማኖት ዝርዝር ልዩነቶች ሳይበግራቸው በወቅቱ የመጡትን ሰዎች ስደተኞች በሰውነታቸው ይዘውት የመጡትን ሐሳብ በመመዘን ከሀገራቸው የተሰደዱት የመጡት ሰርቀው አይደለም የሰው ህይወትም አጥፍተው አይደለም በነበራቸው እምነትና እምነት ብቻ ነው ወገኖቻቸው ያሳደዷቸው የሚለውን እምነት ከካዩ በኋላ ለነኛ ሰዎች ጥገኝነት ፈቅደው እነኛን ስደተኞች የሚያጠቁ ወገኖች እንኳን ቢኖሩ ቀጣት መድበው ለ16 አመታት ስራ ስድስት አመታት በአካባቢያቸው እንዲኖሩ የፈቀዱ ንጉስ ናቸው ስለዚህ ይህ ከዛሬ 1400 አመታት በፊት የተካሄደ ክስተት ነው ኢትዮጵያ በአለም ታሪክ የመጀመሪያው የሰላማዊ ዲፕሎማሲ ዘመቻ ያደረገች ንጉሷም የተለየ እምነት ያላቸው ሰዎች ምክንያቱም የተለየ እምነት ያለው ሰው ማስተናገድ ባሁኑ ዘመን እንኳን ቀላል ፈተና አይደለም ሰልጥኗል በሚባለው አካባቢ እንኳን የተለየ ባህል የተለየ አለባበስ የተለየ እምነት ላለው ወገን የሚሰጡት ቦታ በጣም ይቀራዋል ይህ በሆነበት ኮንቴክስት የ1400 አመት በፊት የነበረ ታላቅ ሰው እንዲህ አይነት ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለመላው ለየትኛው ማገር ለሚኖሩ መሪዎችና ህዝቦች አራአ የሚሆን ታሪክ አስፈረው ሄደዋል ያ ታሪክ ደግሞ ተረት አይደለም በተጣሩ የታሪክ ግንጮች በሚገባ የተዘገበ እዚህ የነበሩ ሰዎች ማንነታቸው እስከ አያታቸው እና ቀደም አያታቸው ድረስ የመጡት ግለሰቦች ይታወቃሉ ታሪካቸውም ይታወቃል 
እንዲሁ ወደ መነፍስ ምናወራወር ያደለም ወይም ደግሞ የውሸት ትርክት ፈጠረን ህዝብ ለማስማማት ምን ፈጥረውም ኤፒሶድ ወይም ክስተት አይደለም ስለዚህ ይህ ትልቅ ታሪክ ለአሁኑ ዘመን ትውልድ 40 አመቱ ሰፊ በመሆኑ የሳቸውን መንገድ መሪዎቻችን እንዲከተሉ ህዝቦቻችን እንዲከተሉ የሃይማኖት ተቋማትም እንደዚሁ በዚህ መንገድ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ የታሪክ ምልሰት እንዲኖር የታሪክ ትውስታ እንዲኖር እኛም ከዚህ ታሪክ ተመረን ከታሪካችን ጥሩ ጥሩን ይዘን ክፉ ክፉ እንደሞ ለትውልድ መማሪያነት ብቻ እየጠቀስን እንድንኖር የሚያስችል ጥቆማ ይመስለኛል የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ ከአንድ ሻ 400 አመታት በፊት የነበረ ግን አሁን እንደው በእኛ ውስጥ ነበርን እሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ነው አሁን ያለንበት ወቅታዊ ራስ መታት የሆነብን በጣም ብዙ ብዙ በዘር በቀለም በሃይማኖት ተብሎ አይሆኑ ሆነናል ይሄ መንገድ እንደው ከልብ ሆነን አይተን ይመልሰናል አዎ እንግዲህ እኔ ያው የጥንታዊ መዛግብት ጥናት ውስጥ ነው ያለፉት 10 አመታት የኖርኩት ታሪካችንንም ከሀገራዊ ምንጮች ለማየት እድሉ አለኝ እና ያለፈ ታሪካችንን ፍጹም መልአካይ ማረግ ተገቢ ነው በእያላስብም ያለፈ ታሪካችንን ሁሉ ደግሞ እንደው ብላክ ሊስት ውስጥ እንደው ማስገብተን በጥቁር መነጽር ማየትም ተገቢ ነው በእያላምንም ሰው ሁሉ ከመጀመሪያው ሰው ጀምሮ ደካማ ጎና አለው ጠንካራ ጎና አለው ማንኛውም ግለ ሰው መሪዎቻችንም እንደዚህ ሆነ እንደማንኛውም ሰው ሊመዘኑ ይቀባል ክፉ ገጽታ አላቸው ደግ ገጽታ ደግሞ አላቸው ስለዚህ እንደው ሁሉ ያለፈው ነገር ሁሉ እንደ ጽድቅ እየቆጠር ያለንበትን ዘመን ደግሞ ያወገዝን መኖሩ ብዙ ፋይዳ ያለው አይመስልኝ ይሄ እንደተተበቀ ሆኖ እንደተተበቀ ሆኖ አሁን ያለንበት እና የዳረጉ ነገሮች ምንድናቸው ብሎ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል ስለዚህ ሁሉ በየትኛው ማገር በኢራቅም በሊቢያም በቀድሞ የሶቪየት ህብረት ሀገራትም ኦቶሪታሪያን ሪጂምስ ምንላቸው አዳይ መንግስታት በጣም አቅማቸው ከፍያሉ መንግስታቶች ሁሌ የነሱ አቅም ሲዳከም በመhall ተተኪው ስርዓት ወደ አናርኪ የሚሄድ ባህሪ በየትኛው ማገር ምንናው ነው እና ስለዚህ ትንሽ ፋታ ሰተን ረጋ ብለን ልክ በአጼ ኃይለ ስላሴ ሊወርዱ አካባቢ ፋታ ፋታ የሚል ጥያቄ ነበረ ያንን ማዳመጥ አቀጦን ብዙ ምስቅልቅል ውስጥ ገብተናል ስለዚህ አሁንም ላለው ተጨባጭ ሁኔታ ፋታ ሊኖረን ይገባል ትንሽ ጊዜ ሰጠን ታሪካችንን በአግባቡ መዝነን የጋራ የሚሆነውን ነገር ወስደን የጋራ የማይሆነውን ነገር ደግሞ ለየራሳችን የተረከን ምን ኖርበትን አግባብ መፍጠር የሚቻል ይመስለኛል ዋናው ችግራችን እንደው በጣም ፍጹማዊ የሆነ ስርዓት እንዲኖር እንፈልጋለን ከዚህ በፊት ደግሞ እንደው ያልተሳሳትንም አርገን ራሳችንን እንቆጥራለን በየትኛውም ክፍለ ዘመን በመካከለኛ ክፍለ ዘመን ይሁን በአክሱማይት ክፍለ ዘመን ከዚያም በኋላ በነበረው ይራውፍ ፕሪንሰስ ኮም ይባል ዘመን ዘመነ የዘመነ መሳፍን ተቋስ አለፈናል እና በተለያዩ ክፍለ ዘመኖች ብዙ አይነት ውጣው ረድን አልፈን እዚህ ሄደረስን ህዝቦች ነን እና በእንግሊዝም ብንሄድ በአሜሪካም ብንሄድ ብዙ አይነት የርስበርስ ግጭቶች የዘር ግጭቶች የሃይማኖት ግጭቶች አውሮፓም ማሳለፈዋል አንደኛው ዓለም ጦርነት ሁለተኛው ጦርነት ማየት እንችላለን እና የሰው ልጅ በታሪኩ እንዲሁ ብዙ ውጣው ረድን አልፈዋልና አሁን እኛ ያለንበትንም ተጨባጭ ሁኔታ ነገ ብርሃን ሊመጣ ይችላል ግን ታድሶ ያስፈልጋናል ተሐድሶ ያስፈልጋል የታሪክ ተሐድሶ ያስፈልጋል የባህል ተሐድሶ ያስፈልጋል ያስተሳሰብ ተሐድሶ ያስፈልጋል ይሄን ደግሞ ለፖለቲከኞች ብቻ ምን ተሆነ ነገር አይደለም ሙራኑን ይመለከታዋል የኪነ ጥበብ ሰዎች ይመለከታቸዋል እና ሁሉ አቀፍ ለውጥ ለማምጣት ዝግጁ መሆን ያለብን ይመስለኛል እንጂ እንደው ነገሩን ሁሉ ይያጨላል ለምን መንግስቱ ተገቢ ነው ብዬ እኔ አላስብም ታሪካችንም እንደዛ አይመስለኝም ጉራ ማይል ነው ታሪካችን ምናልባት ያንድ ብሄር መሪ ሌላ ብሄርን ከጨቆ ነው በላይ የራሱን ብሄር ረግጦ ገስቷል አሁን እኛ ተኮርን ያለ ነውኛ ያንድ ብሄር መሪ የሌላውን ብሄር ማህበረሰብ እንዴት እንዳጠቃው እንዳስቸገረው በመተረክ ላይ ነው ትኩረታችንን በጣም ያሰፋ ነው ካልሆነ እያንዳንዱ ብሄር ውስጥ የነበሩ መሪዎች ከራሳቸው ብሄር ውስጥ ያለውን ሰው የራሳቸው እምነትና ሃይማኖት ተከታይ ያለውን ማህበረሰብ እንዴት አደርገው እንዳኖሩት የታሪክ ምሁራንን ወደ በደረክ አውጥተን 
መነጋገር ይችላል ስለዚህ ስለ ኔጌቲቭ ነገሮች ስለ አፍራሽ ነገሮች ብቻ ተከረት ያደረግን ጤናማ ገጽታችንን እንደግሞ ምን ዘነጋ ከሆነ ጥሩ አይደለም ያለፈ ታሪካችን ሁሉ ደግሞ በጣም መልካም እንደሆነ ያሳብን ዛሬ ያለንበትን ሁኔታ እንዲሁ ብናጨልመው መልካም አይመስለኝም እነኡነታው መሪት ላይ ያለው ነገር ከፍተኛ ስጋት እንግዲህ ከምንም በላይ ስጋት በሁሉም ውስጥ አረብቦን በየያስባለሁኝና በተለያዩ አይነት መልኩን እየቀየረ ዘር ሃይማኖት ምን ይያለ ያው ከፍተኛ የትምርት ተቋማቻችንን እንደ አንድ ማሳያ መንግስት እንችላለንና ስጋቱ ስላለ አሁን እንዲነው ነገር አው ስጋቱ ከምን እንደሆነ የመነጨው ብሎ ማጥናቱ ነው ለኔ ጠቃሚ በየማስበው ለምን እንደሆነ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ የመጣ ነው ውጤቱ በዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው ምን ስለተመገበ ነው ይሄ ትውልድ ምን ብናስተመረው ነው የትምህርት ስርዓታችን በምን አቅጣጫ ሄዶ ነው ያ ሃይማኖት ሰዎች ከሆኑ ያ ሃይማኖት ሰዎች ምን ትምህርት አስተመረው ነው ዛሬ ለዚህ ይሄን ትውልድ ያበቁት የሚጠቀሱ ታሪካዊ ሂደቶች ሳሉ ወይ ባለፉ የፈጸምናቸው ሰተቶች አሁን ደግሞ ለማረም እንብያል ነው ጉዳይ ያለ ወይ የሚለው ነገር መመርመር ነው የሚሻለው መወቃቀሱ ብለ መደራረጉ የሚፈይደው ነገር የለም እስቲ ቁጭ እንበልና ምን እንደው ወንድሞቻችን የሚሉ ተቶቻችን የሚሉ እስቲ በሰሜን ያለው ወንድሞቻችን ምን እንደው ስሜታቸው እስቲ በደቡብ ያለው ወንድሞቻችን እህቶቻችን ምን እንደው ስሜት ያላችሁ እስቲ ሙስሊም ወንድሞቻችን እናቶቻችን ምን እንደው ምን ቁርሾ አለ ምን እንደው ያስደነግጣቸው እስቲ ህዝበ ክርስቲያንን ምን ጉዳይ ገጥሞት ነው የተጨነቀው ብለን ይሄን ነገር መርምረን ባግባቡ መርምረን ማለት ነው ባግባቡ መርምረን የተሻለ አክታጫ ለማምጣት አሁንም መንገዱ በሩ ክፍተ ነው አፋጣኝ ምላሽ ማግኘት ይቻላል በዚህ መልኩ ይቻላል ይቻላል ማድበስ በስ ግን አ ማድበስ በስ አንድ ህዝብ አሞኛል ሲል አላመመህም ማለት ግን ተገቢ አይደለም ምን እንደው ያመመህ ብሎ መጠየቀ ነው የተሻለው አማራጭ የሚሆነው ቢያስባለሁ ፈመስገናለሁ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰገናለሁ